গত পর্বে আমরা যে ইউ টোয়েন্টি আইপি পিবিএসি দেখেছিলাম জাইকোর আজকে আমরা দেখবো এর বেসিক সেট এবং আনবক্সিং করার পর আপনাকে কি করতে হবে সেটি দেখা যাক প্রথমে আনবক্সিং করার পরই আপনি রাউটারে লাগলে আসলে এটি সেট হবে না এর কিছু কনফিগারেশনগুলো আপনি দেখতে হবে এবং আমরা আসুন পোর্টগুলোর সাথে পরিচিত হই প্রথমে এটা পেছনের অংশ জাইকোর প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন এটা ইউএসবি পোর্ট যেখানে আপনি রেকর্ড বা লক ফাইল বা ব্যাক রাখার জন্য রাখতে পারেন এরপরে হচ্ছে এফেক্স ও পোর্ট এফেক্স ও পোর্ট হচ্ছে আপনি পিএসটিএন ফোন এক্সটেনশন হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন এটা হচ্ছে এফেক্স এস পোর্ট এফেক্স এস পোর্ট হচ্ছে পিএসটিএন আউটবাউন্ড কল করার জন্য এরপরে আছে কনসোল এটি প্রোগ্রাম সেট করার জন্য অনেক সময় লাগে এরপরে আছে ল্যান কানেকশন এবং এরপরে ওয়ান কানেকশন এরপরে টুয়েলভ ভোল্ট ডিসি যেটা পাওয়ার সাপ্লাইয়ের এরপরে হচ্ছে আছে রিসেট বাটন এবং এরপরে আর একটি স্ক্রু দেখতে পাচ্ছেন এটি আর্থিং বা গ্রাউন্ড করার জন্য পুরো বডিটি হচ্ছে একটি মেটালিক বডি তো এটি হচ্ছে পোর্ট পরিচিতি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ল্যান এবং ওয়ান পোর্ট আপনারা ইচ্ছা করলে সরাসরি ওয়ান পোর্ট থেকে ইন্টারনেট কানেকশন ইন করাতে পারেন এখানে রিয়েল আইপি বা ডাইনামিক যে আইপি থাকুক সেখান থেকে ইন্টারনেট কানেকশন ইন করিয়ে ল্যান্ডকে আউট করে কোনো সুইচের সাথেও কানেকশন করতে পারেন অর্থাৎ এটি তখন মোটামুটি রাউটারের মতোই ফাংশন করবে আর যদি সেটি না চান সরাসরি ওয়ান পোর্ট থেকে রাউটারে কানেকশন দিতে হবে তো এক্ষেত্রে আপনারা প্রথমে রাউটারের ঠিক নিচের দিকে দেখবেন এর ওয়ান এবং ল্যান্ড পোর্টগুলো দেয়া ল্যান আইপিগুলো দেওয়া আছে ওয়ান এবং ল্যান্ডের আইপিগুলো দেওয়া আছে এই ল্যান্ড এবং ওয়ানের আইপি আপনার আইপি পিভিএক্সে প্রবেশ করার জন্য দরকার হবে এবং এরপরে হচ্ছে ওয়ানের যে আইপিটি আমরা ওয়ানের আইপিটি কিছুক্ষণের মধ্যে দেখব পেছন দিকে ওয়ানের আইপিটি বাই ডিফল্ট হিসেবে থাকে জাইকোর ওয়ান নাইন টু ডট ওয়ান সিক্স এইট ডট ওয়ান ডট হান্ড্রেড এক্ষেত্রে আপনাকে ওয়ান পোর্ট থেকে যদি ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান ডট হান্ড্রেডের কোনো রাউটারে সেট করা থাকে সেক্ষেত্রে রাউটারে সরাসরি লাগিয়ে দিলে ওয়ান নাইন টু ডট ওয়ান সিক্স এইট ডট হান্ড্রেড দিলে আপনারা রাউটারের ভিতরে ঢুকতে পারবেন এছাড়া যদি আপনি পিসি থেকে অ্যাক্সেস করতে চান পিসি থেকে অ্যাক্সেস করার ক্ষেত্রে আপনি যে আইপিটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে ওয়ান আইপি এবং এর একটি আর জে ফর্টি ফাইভ কেবলের সাহায্যে আপনার পিসির সাথে সংযোগ করবেন এবং পিসির আইপিটি সেট করবেন ওয়ান নাইন টু ডট ওয়ান সিক্স এইট ডট ওয়ান ডট ফিফটি সিক্সটি যেটাই করুক হান্ড্রেড ছাড়া এবং সাবনেট মাস ব্যবহার করবেন এবং রাউটারে ঢোকার জন্য যথাক্রমে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড অ্যাডমিন অ্যাডমিন দিবেন অর্থাৎ প্রথমেই হচ্ছে যদি আপনারা জাইকো রাউট জাইকো পিবিএক্সে সরাসরি কোনো রাউটার ব্যবহার ছাড়া পিবিএক্স ব্যবহার করতে চান সেক্ষেত্রে ওয়ান আইপিতে সরাসরি ইন্টারনেট থেকে কেবল দিবেন এবং ল্যান আইপি থেকে প্রয়োজনে অন্য কম্পিউটার বা আইপি ফোন ব্যবহার করতে পারেন আর যদি রাউটার ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে রাউটারটির আইপি প্রথমেই সেট করে নেবেন রাউটারটির যে ডিএসসিপি থাকে সেটি সেট করে নেবেন ওয়ান আর যদি আপনার রাউটারে অন্য আইপি দেওয়া থাকে উদাহরণস্বরূপ ওয়ান নাইন টু ডট ওয়ান সিক্স এইট ডট ফাইভ ডট হান্ড্রেড বা ফাইভ ডট ওয়ান থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা যেটি করবেন এই আইপিটি পিসির সাথে প্রথমে রাউটারে ঢুকবেন ঢুকার পরে আপনারা রাউটার সেটিংয়ে চলে যাবেন সরাসরি আমি এখন দেখাচ্ছি কিভাবে এটি করবেন এটি হচ্ছে রাউটারে ঢোকার আইপি এখন আমরা ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিব এবং সাইন ইন এরপরে আপনারা যেটি করবেন সরাসরি সিস্টেমে গিয়ে নেটওয়ার্কে যাবেন 
এই দেখতে পাচ্ছেন এই যে ওয়ান পোর্ট এটি এবং এটি নেটওয়ার্ক মোড দেয়া আছে এবং দেখতে পাচ্ছেন স্ট্যাটিক আইপিও ব্যবহার করা যাবে যদি আপনারা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে এখানে আপনারা ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার যে স্ট্যাটিক আইপিটি দিবে সেটি আপনারা বসিয়ে নেবেন তাহলে সেটি হচ্ছে ইন্টারনেট থেকে সরাসরি আইপিপি বিএক্স কানেকশান করবে যদি ডিএসসিপি দেন ডিএসসিপির ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার যদি একটি রাউটার থাকে সেই রাউটার থেকে অটোমেটিক্যালি আইপি পেয়ে যাবে পিবিএক্স এবং পিপিপি ওই এটি হচ্ছে আইএসপির যদি সরাসরি কানেকশান করতে চান আইএসপি আপনাদের ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে দিবে সেই অনুযায়ী কানেকশান করবেন আমরা এখানে ডিএসসিপি দিচ্ছি কারণ হচ্ছে আমাদের অলরেডি পিবিএক্সি একটি রাউটারের সাথে কানেকশান কানেক্টেড আছে এবং এক্ষেত্রে যদি আপনি সরাসরি আইএসপি থেকে কানেকশানটি ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে আপনার পোর্ট ফরওয়ার্ডিং কিংবা অন্য কনফিগারেশনগুলো অনেক কমে যাবে যেটি আপনাকে রাউটারে করতে হবে পরবর্তীতে এবং ল্যানের সিরিজের আইপিও আপনি ইচ্ছা করলে আপনার প্রয়োজন মতো দিতে পারেন এটি দেওয়ার পরে সেভ দিবেন সেভ দিলে ডিএসিপি মোডে সেট হয়ে যাবে এটি এখন ডিএসিপি মোডে সেট হয়ে গেছে এবং ডিএসিপি মোড পাওয়ার পর রাউটার থেকে যে আইপিটি পাবে সে আইপি থেকে সরাসরি আপনারা আইপি পিবিএক্সে ঢুকতে পারবেন লোকাল লোকাল আইপি দেওয়ার পরে আর যখন পোর্ট ফরওয়ার্ড করবেন সেক্ষেত্রে আপনারা সরাসরি পাবলিক আইপি বা রিয়েল আইপিতে অ্যাক্সেস করে এই রাউটারে অ্যাক্সেস করতে পারবেন আশা করি এই পর্যন্ত আপনারা বুঝতে পেরেছেন এরপরে আমরা দেখব হচ্ছে এর সুইচ বোর্ড সুইচ বোর্ডটা হচ্ছে আপনি আপনার এক্সটেনশন এবং ট্রাঙ্ক এই দুটোর স্ট্যাটাস দেখতে পারবেন এইখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখন কোনো এক্সটেনশন অনলাইনে নেই এটি আপনি দেখতে পারবেন এই যে গ্রিন থাকলে আইডেল রেড থাকলে রিঙ্গিং এরপর একটা গাঢ় লাল রঙ আছে বিজি তারপরে গ্রে অফলাইন এখন এগুলো অফলাইন আছে এই জন্য গ্রে দেখাচ্ছে এবং এটি হচ্ছে অনলাইন আছে সেই জন্য গ্রিন দেখাচ্ছে এবং ডিএনডি ডু নট ডিস্টার্ব যদি থাকে তাহলে এই আইকনটি আপনারা দেখতে পাবেন এবং ট্রাঙ্কের ক্ষেত্রেও আপনার ট্রাঙ্কটি রেজিস্টার্ড আছে কি না সেটি এখান থেকে আপনারা সহজেই দেখতে পাবেন আসলে আমরা একটা সুইচ বোর্ডের স্ট্যাটাস দেখি যে যখন এটি অন্য কোথাও রিং হয় বা আসলে এই স্ট্যাটাসগুলো পরিবর্তন হয় কি না একটু দেখি আমি এই মুহূর্তে এই এক্সটেনশন থেকে এক জায়গায় ফোন করছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে লাল হয়ে গেছে অর্থাৎ এটি বিজি আছে এই মুহূর্তে এবং এখানে একটি ছবির লেআউট দেয়া হয়েছে এই লেআউটটি সাহায্যে আপনারা সহজেই বুঝতে পারবেন ওয়ান প্যাড এবং পিসির সাথে কিভাবে কানেকশান করবেন বা রাউটারের সাথে কিভাবে কানেকশান করবেন যাই করে যদি সরাসরি আপনি পিসির সাথে কানেক্ট করতে চান সেক্ষেত্রে পিসির আইপিটি শুরু পরিবর্তন করে নেন ওয়ান ফাইভ দেওয়া হয়েছে এখানে আপনারা ইচ্ছা করলে ওয়ানের পরে যে কোনো আইপি বসাতে পারেন হান্ড্রেড ছাড়া এছাড়া যদি সরাসরি রাউটার ব্যবহার করেন রাউটারের আইপি সিরিজ সাধারণত ওয়ান নাইন টু ডট ওয়ান সিক্স এইট ডট ওয়ান ডট ওয়ান হয়ে থাকে বেশিরভাগ রাউটারে অন্য অন্য আইপিও যদি থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা এই রাউটারটিতে এই আইপিটি বসিয়ে দিতে পারেন ওয়ান নাইন টু ডট ওয়ান সিক্স এইট ডট ওয়ান ডট ওয়ান রেখে ডিএসিপি মোডে দিতে পারেন ডিএসিপি মোডে দিলে আপনি ওয়ান নাইন টু টু ওয়ান নাইন টু ডট ওয়ান সিক্স এইট ডট ওয়ান এবং হান্ড্রেড যেটি জাইকোর আইপি দিয়ে সরাসরি এর কন্ট্রোল প্যানেলে ব্রাউজারের মাধ্যমে ঢুকতে পারবেন এবং ল্যান্ডপোর্ট থেকে অন্যান্য পিসিও কানেক্ট করতে পারবেন
এবং ড্যাশবোর্ডে আগেও বলা হয়েছিল ড্যাশবোর্ডে হচ্ছে আপনি আপনার সিপিউ স্ট্যাটাস মেমোরি স্ট্যাটাস ইউএসবি স্টোরেজ এগুলো সম্পূর্ণ তথ্যগুলো এখান থেকে পাবেন তো আশা করি আনবক্সিং করার পর আপনারা সহজে এখন জাইকো কনফিগারেশন করতে পারবেন এবং এরপরে পরবর্তী যে ভিডিওটি দেয়া আছে অর্থাৎ যেটি আগে দেয়া হয়েছিল এর আগে সেই ভিডিওটি দেখলে আপনারা কনফিগারেশনের অন্যান্য ধাপগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য